Good morning, all. All good? Yeah. Today is a very special occasion for all of us. Uh, we hardly do such programs, you know, like calling uh, the dignitaries and uh, talking to you because we always focus on the syllabus. We always focus on our process. Okay. And uh, we tell that the external motivation is always temporary and the inner, inner motivation is like the permanent one. But today, like uh, we were expelled to, you know, like call our uh, dignitary guest today because whatever that he is going to speak as a guest speaker will be relevant for us to understand the present situation in Kashmir. Hardly few of us visit Kashmir and get to know the real condition there. Okay, otherwise we have like either the pictures like yeah, mountains, snow cladded mountains and uh, chinars, all that thing. Otherwise, we imagine guns, bloodshed, all that thing. But all of us are not so blessed to visit Kashmir. But when we hear or to, uh, when we listen from the person who has served there and who has understood the ground reality and who has the vision for Kashmir, because Kashmir is Taj of Hindustan, yes or no? Yes. So today, I would like to introduce our guest speaker. So I have a list with me because I know you are desperate to hear from him because you have listened to me many a times. But bear me for another five minutes because there is a long list to read. Okay. I had to make a list. Today, I'll be very glad to introduce uh, Colonel Malikarjun S. Navalgatti, who is serving as the commanding officer, 41 Rashtriya Rivals in Kupwada, Kashmir. Kupwada is a district in Kashmir. He he took birth in a very remote village called Paschapur in Belagavi district of Karnataka state. And he did his primary schooling from there only, studying in Kannada medium from Kannada Gandu Makkala Shale, Paschapur. Then he cleared the entrance examination of Sainik School, the esteemed school in Karnataka, Sainik School, Bijapur. Then up to 12th standard, he studied there. In the year 2000, he wrote the examination for National Defense Academy, Pune, and he cleared. And there, he was trained for three years along with the other forces. Khadakwasla, that is uh, uh, in Pune, and NDA, National Defense Academy, it is a premier institution in the world which trains all three forces simultaneously for three years. Then after that, for his pre-commission training, he went to IMA, that is Indian Military Academy, where the special training is given to only Army. When he had the choices, even for going Navy and Air Force, he chose Army because he liked the inform. And when it comes to choosing the regiments, there are many regiments in uh, uh, Army, right from infantry, then artillery, then signals like that. He chose infantry because he is a fighter. Then his first posting was in Rajori, that is in Kashmir. After that, he moved to Gwalior as, uh, 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 as his unit, that is Maratha Light Infantry, and the unit number is 14, that is called as 14 Maratha Light Infantry. So his mother unit was there in Gwalior, and uh, he moved there. And after that, the very significant uh, uh, posting of his is Siachen Glacier. You can just imagine Siachen Glacier. So he lived there for two and a half years. Then after that, like he went to Siliguri, that is, you might have studied of Chicken Neck. Yeah. So he was posted there along with his mother in it. And before he went on to uh, uh, become one of the raising officers of Officer Training Academy in Gaya, he did his junior commanding course. And he cleared that. And he was one of the raising members of Officer Training Academy Gaya. Until then, only one Officer Training Academy was there. That was there in Chennai. Here, the uh, 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 candidates who clear the Short Service Commission get trained. Technical, Technical entry of the Short Service Commission, uh, they train. Then, he went on for a special course in Singapore and soon after that he went on or he was chosen for UN mission 
in South Sudan. So he served in South Sudan. Uh, it is basically kind of a, a mission which tries to keep the peace there. Uh, he served there for one and a half years. And after that, again, his posting was there in Kashmir, in Poonch district. Then after that, he um, <coughs> went to uh, Gandhinagar. And after that, Silchar, that is in Aswam. Then he went to Ranchi, that is in Jharkhand. Between this Silchar and uh, Ranchi, he did his senior command course too. Presently, he is serving in Kupwada, that is in Kashmir, as the commanding officer of 41 or 41st unit of Rashtriya Rifles. He is serving there since last two years. Yeah, this was it. And more than anything, I would like to introduce him as my proud brother. Yeah. And uh, he was the person, like, for our generation, like, he uh, led with the lamp, and we all just followed. So such, uh, I don't know, like, uh, uh, what you can say, spark in the lower class or the middle class will go on to make the generations, and they go on to make the stories, and those stories are carried for generations. That is how our India is made, from the, what, rags to riches, or from remote to all the luxury or all the celebration. So without wasting much time, I would like to, like to call him and I would uh, like uh, Vinay to present a bouquet as a token of love. Please. So rest all is him. Audible? Uh, you're there? Where's your friend? Hi, Ms. Ba. Hi. Okay, good morning all. Yes, uh, I'm not a good orator like him. And uh, uh, thank you so much for introducing me the way you have done it. And uh, I would like to thank... Not working? I would like to thank uh, the manifest team for giving me this opportunity. Though you are, I understand you are all captive audience. You don't have a choice to than to sit here, okay, and to listen to me. But I'll try and make it a worthwhile effort for one hour or so. What you are giving me, I'll try to make it a worthwhile effort. Firstly, I consider myself fortunate to have an audience like you, because I don't get to speak to such audience. It is only my Jawans or people in Kashmir, again, who have no choice but to listen. Okay? Okay. Why I consider myself fortunate? What are you guys? What are you? Aspirants? Aspirants of one of the toughest exam? Yes? You made a choice? Did you make a choice or somebody forced this up on you? You made a choice. You could have made other choices also. So you made the more, most difficult choice. You could have applied for any other exam. So, hats off to you all guys. Because when a man gets an opportunity to make a choice, when he has, has, has an option of choosing this one, this one, this one, and if he chooses the toughest, that speaks of his metal. Or his character. Okay. So now that you have made this choice. You are, all, you are all already a winner. Okay. Consider yourself very great. Very fortunate that you got an opportunity because of your. Uh, not audible. Uh, you got an opportunity to take this harder path. Because of your parents. Of the support they have given. And because of your, most of you may be married, brothers, sisters, whatever. Whoever is supporting you, thank them that you are able to come on, walk this path, try your luck. Okay. 
since you already started to work on this path you you are already a winner whether you reach the destination of clearing ias ips whatever all the allied services or not or any other walk of life you will be successful okay hats off to you guys because most of the people when given a choice they don't dare to take this exam okay example is misba and uh, gulam i gave this opportunity for kashmiri youth to take up this exam they started with 25 finally two are sitting here okay they all withered away during the course okay they prepared for 3 to 4 months they gave up you are here sitting here fighting for it okay all the best to you guys and i consider myself very fortunate for having your opportunity to speak to you guys thanks thank you so much okay now uh making good use of the time we have we'll start first slide okay just for setting the stage okay i want to know what does kashmir bring to your mind this word kashmir just keep on shooting what all comes to your mind beauty please be loud mountains himalayas militants glaciers india border to pakistan pok ha huh? huge forces yes what else defense expenditure okay communal rights okay uh, can i make a note just write this whatever i say just make a okay communal rights write this word okay next political political interest of people of kashmir okay fine crown of india misguided youth speak up there are many images coming in your mind infiltration insurgents international conflict what else there are many images coming to your mind right now also just speak them out loudly kashmiri pandits yes stone pelting recent shootings are ah, targeted killings nee nee you don't have to make note of everything only some points okay communal rights you just note down border issue okay apples nice or ceasefire violation ceasefire violation okay i am talking specifically of kashmir now first thing is kashmir only okay so just kashmir what else gulmarg pehlgam shrinagar dal lake boat house pulwama pulwama attack saffron apples walnuts shawls pashmina shawls what else kawa hmm हाँ भाई मिसबा बता और क्या क्या है नमकीन चाय हाँ टूरिज्म यस ब्यूटीफुल रिवर्स ब्यूटीफुल मीडोस बंगस वैली गलवान ओके कमोन जस्ट स्पीक आउट योर माइंड व्हाट ऑल कम्स टू योर माइंड Siachen, okay. Road trips, yes. Or rubber bullet marks, yes. And uh, uh, many Constantina coils on the road, yes. Internet shutdown, 
प्लीज लेट मी नो वॉट यू थिंक वॉट एल्स ओके फाइन सो ऑल दैट यू आर टोल्ड मी इज वॉट नॉर्मल नॉर्मली एनी इंडियन सिटीजन एनी बडी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया वुड बी टेलिंग अबाउट राइट दिस इज वॉट कश्मीर इज ऑल अबाउट एंड हाउ डू यू वाई ऑल दीज पिक्चर्स आर कमिंग टू योर माइंड बिकॉज वॉट हैज बीन शोन टू यू और वॉट यू आर सीन अबाउट कश्मीर हाउ मेनी ऑफ यू है विजिटेड कश्मीर वेर Srinagar for what? Family trip, ah? Huh? And where else? Okay, fine, fine. So only one Kashmiri here. No, two Kashmiri plus one visitor. Okay. Ah, huh, what else? So these things are coming to your mind because it has you have seen them in news, you have seen them in movies. People have seen Kashmiri uh, K files. Kashmir file, the recent movie, okay, which which was controversial, okay. So these are the things which come to the mind of every man, okay. So this comes to us also. This comes to any visitor also. Fine, okay. Next. So these are the points. I just uh, I took it so that I can address them. One why I noted is communal rights because it doesn't happen there. rights communal rights don't happen it happens in karnataka okay karnataka so so called most advanced state people are still stowing thrones here yes theek hai still people are getting arrested for upa shumoga people are arrest four persons arrested yesterday yes okay people are stowing thrones here communal rights are happening here theek hai and hijab controversy started from karnataka right okay so there is a difference between kashmir and karnataka also there is no more stone pelting there is no more communal rights fine moving ahead now come to the second bullet armed forces what does this bring to your mind air strike okay dedication discipline patriotism sacrifice specially trained forces rashtriya rifles physical endurance ak47 commitment huh sorry this gun has not come to army till now <laughs> okay i have not seen it fine okay next what else black commandos black cat commandos or that's all hunting down terrorists hunting down terrorists or crpf what else paramveer chakra at least have you guys seen Shircha, LOC Kargil, and uh, Border. Thank God, Bollywood has made some movies. Thank God, otherwise nobody would be aware. Okay, and especially South India, people will not be aware at all. They feel that if you have joined army, you have gone only to die there. Okay, it is very hard for a army man to get married also. Okay, nobody gives their daughter okay and if people speak to my wife oh you are married to army man ho oh. okay that's all about army so many prime land occupied in indranagar and all these brigade road all these places barricades sentimental scenes of movies going to war ha huh? that doesn't come to your mind okay fine <clears throat> article 370 
you have heard so much of article 370 you must have studied about it you must have read about it okay it is a hot topic since last two years what all comes to your mind kashmir kashmiri flag okay constitution speak up speak loudly please it is done to whatever it was okay it was made for a purpose now it has been scrapped out that's all it was made okay once you are speaking the last words should be louder than the first word okay fine good thank you what else international pressure human rights i don't think so okay fine please special provisions are taken out yes there were special provisions which are taken out or presence of union yeah ah huh. what else leads to demographic changes ye note down them demographic changes okay what else nehru hmm what else ha huh? preventive detention okay fine so run, you are run out of your words or thoughts fine okay before i move ahead what you told about kashmir for our it is all what it is same armed forces what is expected from a karnataka youth it's fine article 370 what it is relevant how much it is relevant for you as a upsc aspirant aspirant fine okay now take away once i finish my talk or the question answer session what do you want to take away from me now what do you want to take away from this info uh, captive audience or captive lecture knowledge real picture okay what else about myself okay mental strength okay again what are your expectations what do you want to do achieve, achieve at the end of this lecture my experiences okay 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 internal security issues okay okay what people thinks about approbation of article 370 okay fine new way how article 370 has changed the way of governance in kashmir right right yeah matlab what why actually it was removed right because there are many stories versions of the actual story right okay fine so i think i am going to meet all those questions or expectations or what you think you want okay probably i will talk less about me okay if it if the situation comes then i will speak about myself also okay fine okay so what is my aim here what what i am doing in kashmir this is okay if i move how acha yahan tak okay okay so what am i doing in kashmir killing militants why is army deployed there no no for that police is there ha huh? okay i'll clarify clarify army's role okay 
there is a border border is army's baby border in rajasthan is whose baby okay bsf is supposed to take care of borders while bsf is not capable in a conflict zone army is deployed there okay so army has come to the rescue of bsf there okay next that is international border plus the line of control no inch no loss of any inch of territory is acceptable to union of india okay we are the armed power armed power of a india or national power whatever it is diplomatic power uh, economic power soft power hard power we are the hardest power of india okay we are the right arm of president or prime minister okay if somebody has to be killed we are that we are there for that fine so internal security whose baby is it it's a state affair it's a state affair any state it is supposed to manage within its police resources right okay if there is a election in karnataka police is supposed to take care but sensitive places who comes crpf more sensitive places who comes bsf comes okay so crpf is what central reserve police forces okay state police crpf bsf then the last resort or the first responder army okay so in jnk since only these people the state cannot manage manage its own affairs that's why army has to be there okay this happened in northeast also this happened in jnk also northeast for our uh, more or less we are successful we are thinning out the deployment now right because there are no issues you are, that is coming to light from northeast now people are self sustaining states are self sustaining how does a state sustain itself through its institutions there are so many institutions educational institutions uh, legal constitutional everything state is able to manage jnk it is yet to manage right okay so you all know the history what happened before during 47 48 and everything right and how the militancy started in 90s fine now army was brought in in kashmir we were there but for specifically fighting the terrorism or counter countering the insurgency countering the terrorism or countering the militants we were brought in there okay initially whenever a force goes in right now chatisgarh crpf is buying casualties there are many attacks on crpf always happens because we are new to the territory the local fighters are always at a advantageous position so in 90s army was like this we were dominated start we equaled them then we started hitting them hard okay in 90s by the end of 90s or 2000s we can say we started hitting them hard 2010 we gained much so much of upper hand that literally people didn't want to join militancy okay 2010 to 16 was relatively a lean period but suddenly as always in any conflict zone you take it israel palestine gaza anywhere in the world wherever there is a conflict it will keep emerging year after year until and unless it is scraped out like what sri lanka did sri lanka went all out yes sri lanka has democracy is it a democratic nation whatever it is but the prime minister or the president was powerful enough to take a decision right fine so in a conflict zone this will keep happening 2016 suddenly after buranwani the dynamics of conflict changed it 
started with agitations stone pelting social media internet now we are virtually fighting with mobile on internet on social media literally okay like i i am started to carry two phones i am forced to learn facebook whatsapp twitter okay otherwise i am a i am i am not qualified to do all this fine i am now it is the battle of narratives battle of perceptions okay there is a perception which you carry right everybody has a perception perceptions are like back sides right everybody has a back side okay so it may it is shitty it may be clean also okay everybody has a perception there is a perception of of you guys there is a perception of people in north east perception in india perception in kashmir perception in jammu perception in ladakh perception in pakistan perception international community right people think so many ways about kashmir on ground nothing may be happening still there is a battle of narratives what is nar a narrative it's a story okay i tell something that kashmir is like this you tell me something kashmir is like this okay who is right nobody knows then if a decision has to be taken about kashmir international community has to take a decision about kashmir they have to listen to whom which narrative is the correct narrative nobody knows so it has all come down to battle of information battle of uh, narratives social media warfare okay on ground militants have come down to only pistols now no more they are having ak47s everything is stopped okay everything is plugged everything is bajaud we can say theek hai how it has happened article 370 absolute power okay why absolute why could bjp government or the present central government take this decision absolute majority absolute power okay so hard decisions many hard decisions have been taken article 370 was one such hard decision which has given which has taken out all the negativities of out of the system of kashmir all the negativities have been taken out like what all were those negativities the funding the politico economical sorry politicians economists businessmen and the militant handlers terrorist organization nexus was broken okay funding was stopped religious indoctrination stopped okay all cadres detained all hardline politicians house arrested okay so ground was prepared for people to become normal for the state to become normal okay in karnataka anybody can come and buy property here he can contribute to the development of karnataka has bangalore become bangalore present bangalore or is it only because of kannadigas no or is it only because of indians so there is a need of globalization for everything right okay so now the stage has been set for that ground correct so everything has been set for the it to develop now but how much development is taking place on ground it is less than what is assumed or it was supposed to have done why main problem covid as soon as this abrogation was uh, implemented uh, august 5th 2019 okay we immediately uh, january february march we uh, matlab covid wave started so what was supposed to be achieved by article 370 is it is yet to be seen on ground understood 
if there is a media person writing so much about article 370 you can take it with a pinch of salt because on ground it is yet to be seen okay if you ask a kashmiri ha bhai misba bata bata article 370 ke baad kya fat badli hua kumrial mein volume नो 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 इट वॉज अ विलेज आई नो बट वॉट हैज आर्टिकल थ्री सेवेंटी मेड अ डिफरेंस टू यू एज अ कश्मीरी ओनली थिंकिंग एज चेंज देर आर एक्सपेक्टेशन देर आर एक्सपेक्टेशन होप्स यस ऑन ग्राउंड एनी थिंग एज हैपन टिल नाउ हैपनिंग एट अ वेरी स्लो पेस करेक्ट I know about your village more than you, because he lives next, just next door. Okay, both of them. Okay, fine. So this is about Article three seventy. Ground has been set. Everything is set. Okay, for development to take place. Right. Okay. Now, why am I there? Now, people are not taking AK forty seven. People don't want to join militancy. They don't want to. become a militant they don't want to say pakistan zindabad they don't want to say hindustan murdabad they don't want to write indian army go back okay so what do we do what, what am i supposed to do now what do i tell my jawans and officers bhai tum aaye kyu hai yahan pe in itna tankha leke infiltration hoga hoga jab aayenge most welcome hai aane to do but aa hi nahi rahe कभी कभी आते हैं सो so, करना क्या है हाउ डू आई जस्टिफाई माई ब्रेड एंड बटर राइट सो दिस इज माई न्यू एम दैट इफ पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग मिलिटेंसी इट डजेंट मीन पीपल डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन देर विल बी मेनी पीपल देर आर स्टिल फोर्सेस विच आर एक्टिंग टूवर्ड्स दिस ओके नाउ माई माई ड्यूटी इज टू एंश्योर that there is no new militant from my over my area no but indian army has not given me this aim okay indian army has sent me is paying me to kill militants okay but there is a difference in killing militants and there is a difference in killing militants and militancy militancy is a thought militant is just a just a outcome of that thought right so now what do i do how do i achieve more satisfaction how do i employ myself okay this is what i am doing there should be no new terrorist from my area nobody should join even the thought that i can join i am not giving that option that thought itself should die okay this is what i am doing but i will be uh wrong if i say that all people of army are working towards the same right it is only me who can i can speak about myself okay there are many commanding officers many senior officers they may be still stuck at that idea of killing militants only i am doing this somebody else may be doing something else okay how do i consider myself successful if i am what is the notion of victory you heard this beautiful word notion of victory heard or no how many have heard show of hand what is notion of victory okay i am fighting with him he hits me 10 times i give him two punches okay he thinks i have given him 10 punches so i am the winner i feel i am a weakling he has given me 10 but fir bhi maine do lagaya it is a notion of victory for me right afghanistan what is the notion of victory taliban feels they are also winners america is just trying to justify their winners what happened in iraq 
invasion came out what did they leave behind gand right instability right notion of victory for us different notion of victory for the uh, rebels in iraq or afghanistan different right so the notion of achievement notion of happiness notion of victory is different for everybody right now what would be your notion of happiness i am not talking of happiness i am just talking of notion of happiness what is your notion tumhe lagta hai sala bas means clear ho jaye zindagi set ho jayegi but is it the happiness no no okay jab 10th ke liye pad rahe the main bas 10th ka exam jis din khatam ho jayega theek hai that day you had so many plans 12th ka board sa jis din khatam ho jayega na zindagi kabhi rukta hi nahi hai right it will keep on running like this you will it will keep on going okay now you will clear is whatever you will clear are you still happy no okay you will keep fighting throughout your life understood so i will talk about it later fine so this is my aim and most of the army people are doing this i don't say 100% but at least 70% people are doing this okay now i have got so many bullet uh, text boxes okay now can i have a pointer pointer dena il bidu il bidu it's okay fine now if there is no new terrorist from ior is my aim why does a pe- person want to become a militant there are many reasons right bata bhai kulam मिल्टन क्यों बनना है क्यों ज्वाइन करना चाहता है कोई हाँ मिसबा मुंह मत छुपा फाइन देर आर मेनी रीजन्स why does a person be- want to become the person he want to become why do you want to join ias why do you want to become ias officers why ha huh? your stability power and stability sorry ha huh? okay you have seen somebody as a ias officer you have seen that power there is a notion of power and stability perceived stability perceived power right you are going for that same there is a perception of something okay that is why a youth tries to become a militant okay small reasons as good as girlfriend ko impress karna hai you will pick up arms seriously doston ke beech mein style marna hai स्टाइल मारने के लिए हम क्या करते हैं सिगरेट पीते हैं राइट right? स्टाइल ही तो होता है वो टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली ओके नाउ एट दैट टाइम सिगरेट इज अवेलेबल नो ए के फोर्टी सेवन इज नॉट अवेलेबल हियर ना फॉर हिम ए के फोर्टी सेवन इज अवेलेबल सो ही टेक ए के फोर्टी सेवन इट्स अ नोशन ओके कि अगर मैं ए के फोर्टी सेवन पकड़ूंगा मैं जाऊंगा मुजाहिद बनने के लिए सो so, girls in my locality will be behind me notion of sharukh khan okay one notion small as small as this or the highest cause ki jab main marunga to jannat mein bhai nahi 72 hoors will be there okay and some large larger cause it can be very hard like something jihadi mentality some misconception of what quran has taught 
सम मिसकंसेप्शन ओके और इट्स अ रियल रिवेंज देर इज सम थिंग हैज हैपन टू हिज फैमिली इधर इट हैज सम सम आर्म्ड फोर्सेस माइट हैव डन समथिंग ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन आर्म्ड फोर्सेस ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन पुलिस ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑफ द इंडियन सिस्टम दैट इज द हार्डेस्ट क्राइम सॉफ्ट द माइन्यूटेस्ट लाइन इज दिस गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है भाई आज चलना है ओके इस इस स्पेक्ट्रम में देर आर मेनी रीजन ओके देर आर सम रीजन विच आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दोज आर हाईलाइटेड हियर ओके ऑन द फर्स्ट लाइन ओके देर आर मेनी रीजन वन इज दे हैव टू कंसिडर देमसेल्स एज इंडियंस इफ दे डोंट कंसिडर विल यू बिकम अ मिलिटेंट नो नो बट somebody in bangalore will become a rowdy there are many reasons yes so yahan pe rowdy banta hai wahan pe militant banta hai same mumbai mein mafia join karta hai hai na yahan pe log shivanna ko dekh ke aise chalte hain ha college mein this is how people get motivated right and uh, mumbai mein they become impressed by something नॉर्थ ईस्ट में दे बिकम इंप्रेस बाय समथिंग जे एंड के दे बिकम इंप्रेस बाय समथिंग ओके व्हाट थ्रू विच दे बिकम इंप्रेस आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दोज थिंग्स इट कैन बी अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन बी लैक ऑफ एजुकेशन इट कैन बी लैक ऑफ नेशनल स्पिरिट इट कैन बी रिसेंटमेंट अगेंस्ट आर्मी पुलिस द सिस्टम पर से ओके और इट कैन बी पॉवर्टी it can be some religious uh indoctrination right or it can be just matlab chutiya pa hai kuch nahi hai kyun banna hai bhai militant pata hi nahi hai barsh banna hai theek hai ha pata nahi hai <laughs> okay so so these are those first line i am trying to acha drug is one of the reason for people to join militancy okay one is because of the nasha okay nashe mein kuch kar liya nasha karne ke liye jo paisa chahiye militancy gives easy money okay so drug abuse is a very strong reason for people to become militants okay now i'll winning trust winning trust encompasses people to earn them okay to make relations okay so if i have earned trust of two youth sitting here it is the same thing in kashmir in my area people watch or stand by my words that is because i have won their trust they know zindagi mein police help nahi karega koi bhi help nahi karega 41 वन आर आर का सीओ साहब है वो जरूर यूल बी देयर फॉर मी ओके दिस मच ट्रस्ट आई हैव वन एंड आर्मी इज द मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन कश्मीर ओके वी आर लाइक दिस वॉट एवर टास्किंग यू गिव अस वी विल डू दैट लाइक दैट विथ हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी ओके सो विनिंग ट्रस्ट इज द फर्स्ट थिंग ओके दैट वी आर योअर्स वी आर नॉट सम फॉरन गाइज ओके हम बोलते हो हम काले होंगे तुम्हारे जैसे गोरे चिट्टे नहीं है ठीक है आई मे बी अ साउथ इंडियन आई मे नॉट बी एबल टू स्पीक कश्मीरी और हिंदी लाइक यू बट माई इंटेंशन आर वेरी ट्रू वेरी स्पेट्रेटिक और ठीक है एंड वेरी धार्मिक ऑल्सो एंड जितना तुम धार्मिक सोचते हो अपने आप को मैं उससे ज्यादा धार्मिक हूं बट मेरे लिए नोशन ऑफ धर्म अलग है तुम्हारे लिए नोशन ऑफ धर्म अलग हो सकता है ओके सो विन ट्रस्ट मेक्स पीपल क्लोज टू आर्मी दैट इज माई फर्स्ट टास्क ओके under that i'll explain this coming to own behavior okay you would have seen videos photos wherein people are using dandas hai na behavior own behavior if imagine traffic police behaving in a nice manner with you won't you remember him yes a police behaving well with you won't you remember 
सो दो पुलिस मीन्स क्या बोल रहे हैं इट्स मिसबिहेव दैट इज द इंप्रेशन राइट बट इफ समबडी आउट ऑफ दैट बिहेव वेल यू फील कनेक्टेड हायर अच्छा आदमी राइट आर्मी मीन्स स्ट्रिक्ट एकदम कड़क हाँ थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो डंडा में पड़ेगा ठीक है और साथ में एक ही फोर्टी तो है ही है ना बट नो ओन बिहेवियर वी आर नॉट हियर टू विन इलेक्शन आई एम नॉट विनिंग इलेक्शन मतलब आई एम नॉट गेनिंग चीप पॉपुलरिटी कैन आई बिहेव वेल आई एम अूमन बींग अ वेल एजुकेटेड ह्यूमन बींग और अ वेल एजुकेटेड इंडियन सिटीजन कैन आई बिहेव वेल I can, yes. Okay, the way I behave with my own people in my village, I behave there also. This is a huge difference, actually, which makes us different from many other army units and us. Okay. Second, these things: fire accidents, vehicle accidents, medical evacuations, and medical aids. We are always the first responder. Okay. कहीं पे भी कॉल नहीं जाता है घर में आग लग जाता है बिकॉज वुडन हाउसेस ज्यादा होते हैं विंटर्स में फायरवुड गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है केरोसिन ज्यादा इस्तेमाल होता है फायर एक्सीडेंट्स आर टू मेनी ओके बट किसको कॉल जाते हैं फोर्टी वन को फायर डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा पुलिस को नहीं जाएगा फोर्टी वन को जाएगा ओके दैट इज वॉट आई है पहले सीओ भी हमारे ऑपरेट बेस में पोस्ट में बुजुर्ग आते थे बस जो बूढ़े होते थे कि हाँ जनाब जुकाम हो गया ये इधर कट गया उधर कट गया ठीक है बच्चे भी आने लग गए लड़कियां भी आने लग गई ग्रोन अप गर्ल्स इन देर ट्वेंटीज एंड थर्टीज जनाब पानी गिर गया इधर जला हुआ है स्टिल शी इज कमिंग विद दैट कॉन्फिडेंस दैट इंडियन आर्मी है दे विल नेवर मिस बिहेव दैट इज अ ट्रस्ट आई गेंट नेक्स्ट वी आर वर्किंग ऑन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आई एम नॉट गिविंग देम गवर्नमेंट जॉब्स मेरे हाथ में नहीं है ना ठीक है और फौज में जितना नौकरी मिल सकता है वो भी मेरे हाथ में नहीं है आई एम जस्ट अ कर्नल बट देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू टू मेक देम एलिजिबल फॉर मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई एम ट्राइंग टू डू दैट नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट Empowerment is a very strong word, and women empowerment is a very catchy word. आज कुछ भी नहीं करना है तो चलो यार women empowerment करते हैं, ठीक है करने और कुछ भी नहीं है थोड़ा पैसा हो गया चलो uh, disabled ढूंढते हैं गरीब का है उनको करते मतलब empowerment what does actually empowerment mean? ठीक है I'll explain what I am doing. <laughs> Notion of empowerment for me. Then instilling nationalism youth engagement okay unfortunately uh, our grandfather had how many children average family strength doesn't na our fathers came to two to three childs children ha huh? and we are at one now because uh, fee, school fees Have improved. क्या बोलते हैं? The biggest contraceptive. You don't need ads, okay? School fees are enough. One child only. Okay. So our generation, grandfather generation was like that, but in Kashmir still. Thus, average family strength is five to six. Unfortunately, why misconception of religion? I just had a just last week. I spoke to a woman. I why don't you use family? Uh, why there is no family planning in Kashmir? She says, "Agar main operation karwati hu, I am not allowed to attend janaza of my husband or some cousin." Right? Aisa hai, boy. नहीं पता है ना नहीं तुम्हें नहीं पता है ना मुझे ज्यादा पता है इसीलिए लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं 
ठीक है ऑपरेशन नहीं करवाते हैं औरतें ठीक है सो द एवरेज स्ट्रेंथ इज सिक्स टू सेवन एवरेज एवरेज का मतलब कोई तीन चार पे भी है कोई बारह पे भी है उसको मैं पूछता हूं भाई कितने बच्चे हैं काउंटिंग ठीक है आई आस्ट हिम नाम क्या है फिर तो नाम ही नहीं पता भाई बच्चों का पहले दो तीन लोगों का नाम पता है उसके बाद और क्यों किया अल्लाह की देन है मैं बोलता हूं भैंजो देव एस पेन है ओके बट अनफॉर्चुनेट ओके सो मच ऑफ फैमिली स्ट्रेंथ सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ नो गवर्नमेंट जॉब्स नो प्राइवेट जॉब्स खेत तो उतना ही रहेगा है ना और खेत बढ़ते बढ़ते सब में बटेगा छोटा छोटा किस्सा मिलेगा हार्ड वर्क करने का तो जनरेशन से कम होते ही आ रहा है माई ग्रैंड फादर यूज टू वर्क सो मच हार्ड ओके नाउ वी आर गॉट यू गॉट यूज टू वर्किंग स्मार्टली राइट स्मार्टली और वर्किंग लेस हार्डर ऐसे ही होगा सो so प्रोडक्शन नहीं है है ना गरीबी बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगी ठीक है और प्लस कर्नाटका पीपल दे कैन गो एंड वर्क एनी वेयर कश्मीरी पीपल दे विल नॉट मूव आउट ऑफ कश्मीर दे कांट परसीव्ड रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय रेस्ट ऑफ इंडिया परसीव्ड वेदर प्रॉब्लम्स परसीव्ड फूड प्रॉब्लम्स ठीक है हमें भी पता है कि मैं कश्मीर मैं कहीं और जाके मैं फूड एडजस्ट नहीं हो सकता बट हमारे में डंडा पड़ता है ना मैं ग्रेजुएशन खत्म हो गया नाउ फक ऑफ फ्रॉम द हाउस यस बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में गांड में मारने वाले नहीं है दिस आई एम ट्राइंग टू डू ठीक है ओके ड्रग अवेयरनेस देन रीचिंग आउट टू एवरी क्रॉस सेक्शन एवरी क्रॉस सेक्शन द सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इन so many cross sections okay reaching out to them having a connect with them last is having a positive influence in overall outlook okay next slide okay i'll just can i change the slide myself i'll i'll okay ha huh. okay now this is of hamdard okay hamdard is a very touchy word we call ourselves as hamdard a kupwada wherein Every person in my OR, it's a ढाई लाख population. Okay, we are only थाउजेंड people in our battalion. At any point of time, we are only सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू एवरी पर्सन एवरी पर्सन शुड गेट टू मीट अ जवान इन हिज लाइफ इन माई ओवर हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मी उसको लगना चाहिए कि मैं सीओ साहब से मिला हूं रीचिंग आउट ओके मतलब व्हाट आई एम स्पीकिंग माय एनर्जी शुड ट्रांसफर टू दैट लास्ट मैन लास्ट चाइल्ड ही शुड फील कनेक्टेड विद फोर्टी वन आर ही शुड फील कनेक्टेड विद इंडियन आर्मी उसके जिंदगी में ही हैज मेट ओनली वन जवान बट दैट वन जवान हाउ मेनी पुलिस मैन यू हैव यू मेट इन योर लाइफ एक्सेप्ट फॉर ट्रैफिक पुलिस नन हा one police person comes to your house sits with you have cup of tea give you some chit chat nothing will you remember him okay so i am trying to do that in my area so that every child has a positive image of a army guy right like i told you fire accidents we are the first responders some clippings and most of it is covered in local media vehicle accidents because of, please go back vehicle accidents narrower roads slippery roads mountain roads snow conditions lot of accidents and at 3 o'clock at in the night if somebody gives a call police will never come okay the civil department there are no recovery systems there are no showrooms okay army only okay next ओके नाउ मेडिकल इवैक्युएशन प्रेगनेंसी ठीक है मेडिकल सपोर्ट वेरी लेस हाउस ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन वहां से पैदल आना है देन दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल ओके वन नॉट हॉस्पिटल इन सो मेनी सो मच ऑफ एरिया अगेन वी आर डिपेंडेंट दिस गर्ल वॉज बॉर्न इन आर्मी जिप्सी 
Okay, morning four o'clock, the mother had pain. We went. It was snowing heavily. Then uh, meet my wife. It was snowing heavily, so one of the army gypsy went with our medical team. She started having labor pains. Came down, so we delivered her in the army gypsy. That caught attention of forty-seven media agencies all across. and it came in vijay karnataka also prajavani also okay next medical aids this is what i was showing okay next okay now that winning trust is that thing now coming to employment options okay what am i doing is skill development centers in collaboration with jan shikshan sansthan which is a part of ministry of skill development and entrepreneurship or nsdc national skill development council uh, corporation there are many things which are skilling people okay right so we are trying but now there is a jan shikshan sansthan in bangalore are you, are you aware no na similarly people will not be aware because jan shikshan sansthan will not come to your house and tell you i am there to skill you he will not come to a unemployed youth to tell him that i am jan shikshan sandhan i am supposed to skill you government is giving me money he will not do neither the youth will try to find out ki if i have to get skilled government job nahi hai private job nahi hai mujhe karna kya hai i'll have to do something on my own he will also not try but i know to in dono ko main leke aata hu bhai tu apna kaam kar tere ko kya chahiye sir mere paas staff nahi hai gaadi nahi hai How will I reach out to so many far off villages? मेरे गाड़ी में बैठ चलो गांव में माई पेट्रोल्स आर गोइंग ओके माई बूट्स ऑन ग्राउंड और माई प्रेजेंस ऑन ग्राउंड इज सो मच यू कम विथ मी कंसिडर अवर जवान एज यूर स्टाफ वी विल गिव यूर एडवर्टाइजमेंट कम यू वर्क ठीक है एंड पीपल आर नॉट अवेयर उनको भी हम बता दे अवर पेट्रोल्स विच आर सपोज टू रोम अराउंड लाइक दिस आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स ठीक है ओके देन देर आर मेनी स्टेट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव विच आई एम ट्राइंग टू डू ओके देन एम्पावरमेंट थ्रू सी एस आर फंडिंग यू हर्ड ऑफ सी एस आर वॉट इज इट हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे हैव टू स्पेंड टू परसेंट ऑफ प्रॉफिट राइट बट हाउ डू दे स्पेंड वेर डू दे स्पेंड वेर आर दे सपोज टू स्पेंड in the area where they are ha huh? like if there is a social economic zone which comes hai na they are supposed to look after those people right but who will come to kashmir then nobody will come there is no acz okay so how do they do it they do it through ngos now there are many ngos they don't have funds unko kuch karna hai karne ke liye jagah लोग गरीबी गरीबी का पिक्चर भी तो दिखाना है सो दैट दे गेट अट्रैक्टेड है ना जगह लोग मैं देता हूं सीएसआर वो खुद ढूंढ लेते हैं ठीक है कौन सा पैसे के कंपनी के पास कितना पैसा है दे विल ट्राई टू मिल्क इट गेट इट टू कुपवाड़ा एज लॉन्ग एज आई सपोर्ट देम इन कुपवाड़ा अदरवाइज इफ आई डोंट कॉल देम दे विल नॉट कम ना they are, they have got better garib places to go why to come to a kashmir uh, militant affected district kal ko kuch ho gaya to they have to have that confidence to come there this that confidence only i can give this is what we are doing so there are many skilling initiatives started through csr funding next local ngos same is the kahani with ngos there are many ngos but they don't know what to do karna hai kuch to karna hai bhai करना क्या है मैं उनको बताता हूं ओके यू गो टू दिस स्कूल यू गो टू दिस एरिया गो टू दिस विलेज यू एड्रेस दिस इश्यू यू एड्रेस दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओके आई एम्पावर देम टू वर्क फॉर द पीपल ओके ट्रेनिंग फॉर रिक्रूटमेंट आर्मी रिक्रूटमेंट पोर्टर रिक्रूट पोर्टर रिक्रूटमेंट इज अ टेम्पररी जॉब इन द आर्मी फॉर मीनियल जॉब ओके अनस्किल्ड so i train them so that they can pass the relevant tests but army is not supposed to do 
बट विथ दिस आई एम एबल टू एड्रेस पीछे 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 आई एम एबल टू एड्रेस सो मेनी पीपल ओके दे आर हैविंग अ कनेक्ट विथ मी टूमोरो वेन वन ए इंसिडेंट कम सम माउल वी विल टेल देम या सम बडी विल टेल देम टू थ्रो अ स्टोन एट आर्मी व्हीकल ही विल रिमेंबर नहीं 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 आई शुड नॉट डू दैट ओके एंड टूमोरो समबडी विल ट्राई टू टेल हिम टेक दिस ग्रेनेड गो एंड थ्रो इट देर नहीं भाई मुझे नहीं फंसना है ठीक है मुझे कुछ करना है जिंदगी में ओके नेक्स्ट अग्निपथ ह्यूज रीच आउट प्रोग्राम्स देन लेक्चर्स पीछे पीछे लेक्चर्स स्क्रीनिंग देन स्क्रीनिंग फॉर ट्रेनिंग आई स्क्रीन अराउंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूथ स्टार्टेड ट्रेनिंग अराउंड सेवन हंड्रेड ऑफ देम ओके देन उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिकॉज दे कॉन्ट डू इट दम सेल्स है ना आई हेल्प देम आई आई एम लाइक अ कंप्यूटर सेंटर ओके आवर पोस्ट आर लाइक कंप्यूटर सेंटर दे वी सिट विथ अ लैपटॉप दे कम सर मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया तेरा दसवीं सर्टिफिकेट नहीं है जाके लेके आओ ओके एंड आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर फ्री है ना अ कंप्यूटर सेंटर गाय ही टेक मनी ऑल्सो ओके कैरियर काउंसिलिंग what to do after 10th and 12th no who is there to tell them okay there is nobody to tell at least you have got good schools they don't have that also people come and come to teach in the school that itself is a ehsaan on kashmir people doing their job itself government job theek hai tahsildar apne office mein aake baithna hi bahut badi baat hai teacher kaun sa wahan pe school hai pahad ke upar चढ़ के कौन जाएगा और वो गया नहीं तो पूछेगा कौन अब मैं क्या करने हो? मैं वहां पे अटेंडेंस उसका लगाता अगर वो जो वहां नहीं जाता है तो कॉल मेरे पास आता है मेरा कॉल जाता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भाई तेरा ये टीचर नहीं आ रहा है ठीक है सो कैरियर काउंसलिंग इज अज थिंग ओके इट विल ओपन अप आइडिया ओके वुमेन एम्पावरमेंट पैड को यूज करना ठीक है काम कर सकते हैं मैं भी खेल सकती हूं ये कुछ है ही नहीं ठीक है बाहर जाके मैं काम कर सकती हूं ये थॉट ही नहीं है ठीक है मैं खेल सकती हूं नहीं है ठीक है सो देर आर मेनी सोशल इश्यूज विच हैव टू बी स्पोकन टू देम ओके सो दिस इज अ डॉक्टर फ्रॉम श्रीनगर दीज आर ऑल द नर्सिंग स्टूडेंट्स अगेन थ्रू जे एस एस उनके लिए एक नर्सिंग का कोर्स मंगाया सो दैट दीज मेनी गर्ल्स गॉट ट्रेन एंड दिस इज एन जी ओ लेडी फ्रॉम बैंगलोर दिस इज माई वाइफ वेन शी वॉज देर शी ऑल्सो यूज टू डू दिस ओके नेक्स्ट फार्मर एम्पावरमेंट डू दे नीड एम्पावरमेंट हु विल टेल देम नो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप ओके एंड नो उनको करना क्या है फर्टिलाइजर यूज क्या करना है सीड्स कौन सा लगाना है सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना है वाटर कंजर्वेशन कैसे नोबडी नो नोबडी स्पीक्स टू देम राइट बट हु इज सपोज टू स्पीक टू देम हु इज सपोज टू डू ऑल दिस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं लेके आता हूं भाई इधर आप बैठ और तू ये बोल इनको ठीक है आई कैन गिव दैट डंडा ना टू दैट ऑफिसर राइट बिकॉज माई पोस्ट इज सच आई एम सीनियर टू डीसी ऑल्सो आई एम सीनियर टू एसपी ऑल्सो आई टेल देम दे हैव टू डू ठीक है अदरवाइज दे आर इन माई बैड बुक्स आई विल नॉट टेल देम कि आई विल डू दिस टू यू बट दे आर इन माई बैड बुक्स ओके सो ही विल सिट इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स टेल देम ऑल दिस विद दिस फार्मर्स आर गेटिंग एम्पावर्ड he is also getting a feeling that i have done something for society okay and i'll give him money also tera aane jaane ka petrol kharcha chai pani khana main de dunga tumhe okay but do this social service so aur mujhe kya mil raha hai i am able to reach out to those many farmers higher army is doing so much for me should i tell my son to join militancy or join army okay influence 
नेक्स्ट एम्पावरमेंट ऑफ सीएससी सेंटर्स व्हाट इज सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर व्हाट डू दे डू कॉमन सर्विस सेंटर दे आर सपोज टू मेक योर आधार कार्ड पैन कार्ड ओके पासपोर्ट सेवा केंद्र सॉरी पासपोर्ट को अप्लाई करना है ना ऑल दो थिंग्स विच बेसिकली देर इज सो मच ऑफ मनी कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट है ना क्या क्या स्कीम आता है लाडली बेटी स्कीम ठीक है प्रेग्नेंट औरत के लिए स्कीम लूला के लिए स्कीम लंगड़ा के लिए स्कीम अपाइज के लिए स्कीम देर आर सो मेनी स्कीम्स फ्रॉम गवर्नमेंट बट हाउ विल इट कम टू द ग्रास रूट डीसी के पास डीसी वंस यू ऑल बिकम डीसी यू विल मेक अ रिपोर्ट कि इस साल में इस स्कीम के अंतर्गत इतने सारे बेनिफिशियरीज को मैंने ये स्कीम को लागू करा दिया लाडली बेटी स्कीम के अंडर इतने सारी लड़कियों को ये स्कीम का फायदा मिला है ना प्राइम मिनिस्टर तो इतना सारा अनाउंस करते जा रहा है बट पहुंचेगा कैसे जब तक वो लाडली बेटी जाके कनेक्शन डिजिटली जुड़ना चाहिए ना कि मैं हूं वो लाडली बेटी जिसको वो पैसा मिलना चाहिए उस लाडली बेटी को कौन बताएगा ठीक है सो इट हैज टू बी डन थ्रू दिस खिदमत सेंटर ओनली वो जो बंदा बैठा है खिदमत कॉमन सर्विस सेंटर में उसको खुद को नहीं पता है कि वो हाउ बिग अ रोल ही इज प्लेइंग ही डजेंट नो ही डजेंट रियलाइज तू बैठ क्यों नहीं रहा भाई शॉप में सर बिजली नहीं है कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, है ना अच्छा बिजली नहीं है ठीक है बिजली का अरेंजमेंट में करता हूं कनेक्शन दे दिया उसको ठीक है अब तो बैठेगा सर लोग नहीं आते हैं लोगों को लाना मेरा काम है ठीक है सो so, जब भी मेरा इवेंट होता था इनको बोलता भाई लगाओ अपना दुकान इधर स्टॉल लगाओ ठीक है अपना लैपटॉप अपना कंप्यूटर लेके बैठो लोग यहां पे आएंगे जहां जहां पे मैं जा रहा हूं ठीक है वहां पे गेट देम कनेक्टेड छोटी छोटी बातें है ना प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना छह एवरी किसान इज सपोज टू गेट है है ना आयुष कार्ड यूर हर्ड गोल्डन हेल्थ कार्ड बट जुड़ेंगे कैसे बेनिफिशियरीज ऐड कैसे होंगे है ना सो आफ्टर माई पुश डंडा पीपल हैव ज्वाइंड अवर सर आपका पेट्रोल जा रहा है ना उस गांव में आई विल कम विथ माई लैपटॉप बैक पैक में ठीक है हमारा पेट्रोल अपना काम कर रहा है ये बैठ के घर भर घर में जाके एंट्रीज कर रहा है गुड थिंग ओके नेक्स्ट 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 ओके नेशनल फ्लैग स्टिचिंग प्रोजेक्ट दिस इज अ वेरी मतलब वेरी फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ माइंड बिकॉज कश्मीरी वुमेन स्टिच्ड नेशनल फ्लैग्स सिंस लास्ट ईयर स्टार्टेड स्टिचिंग लास्ट ईयर वी मेड अराउंड एट थाउजेंड फ्लैग्स स्टिचिंग एंड ये तो नॉर्मल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स तो हमने खोला हुआ है, है ना अब स्टिचिंग क्या चाहिए चलो नेशनल फ्लैग बनाना शुरू कर दो दे मेड इट वेल ठीक है तो हमने दिखा दिया सबको भाई ऐसे नेशनल फ्लैग बनता है यहां पे तो और ऑर्डर्स आने लग गए बन गए बन गए बन गए आठ हजार बन गए हर फ्लैग का दो सौ रुपए पैसा एम्पावरमेंट एंड नेशनल स्पिरिट इट मेड नेशनल हेडलाइंस ओके एंड कश्मीर एंड देर इज अ विलेज कॉल्ड कुनन पोषपुरा हाउ मेनी हैव यू हर्ड नो वन इरण यू यू हर्ड निम गोते हाँ निम कुन पोस्टर हेसर केदी केदी रि ओके इन नाइंटी वन देर आर अलिगेशन ऑफ मास रेप बाय आर्मी मास रेप थर्टी फोर्टी वुमेन रेप्ड बाय आर्मी अलिगेशन ओके नाइंटी वन में अब इफ यू टाइप कुनन पोस्टपुरा देर आर सो मेनी वर्षन ठीक है इट वॉज इन्वेस्टिगेटेड एवरीथिंग मतलब कुछ हुआ ही नहीं है नथिंग इज देर ओके बट पीपल यूज कुनन पोस्टपुरा टू फाइट दैट बैटल ऑफ नेरेटिव कि इंडियन आर्मी ये करता है इमेज कब का है साला नाइनटी वन का है ठीक है बुलेट मार्क्स पेलेट मार्क्स जो हुए है वो होंगे ही होंगे है ना अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो पड़ेगा डंडा है ना बट इमेजेस तब के आज के दुनिया में आज के डेट में कुनन पोषपुरा के खुद को लोग पता नहीं है कि 91 में ऐसा कुछ हुआ था आजकल के जनरेशन को पता ही नहीं है 
और जिनके साथ जिस जनरेशन में वो सब कहानियां हुई थी नो बडी इज रिमेंबर ऑल्सो बट उसको याद दिलाते हैं लोग कि कुनन पोषपुरा में ऐसा हुआ था ठीक है पॉलिटिकल इश्यू इंडियन आर्मी को डिफेम करना है ऐसा इश्यूज लगा दो ठीक है और इंडियन गवर्नमेंट को डिफेम करना है ऐसी चीजें लगा दो एलिगेशन नैरेटिव है बस कहानी है कहानी यू हर्ड यू सीन दैट फोटो जिसमें एक आदमी मर गया था जिसके ऊपर एक बच्चा बैठ बैठ के रो, रो रहा था हैव यू सीन दैट इमेज समबडी मस्ट हैव सीन व्हाट हैपेंड देर वॉज अ क्रॉस फायरिंग बीच में एक आदमी जा रहा था अपने बच्चे के साथ ठीक है पोते के साथ ही डाइड मतलब बुलेट लग गया ही डाइड एंड चाइल्ड सेट ऑन हिम इमीडिएटली पिक्चर क्लिक होके पाकिस्तान से ट्वीट फेसबुक में यह आया कि दिस इज वॉट इंडियन आर्मी इज डूइंग हम लोग जब तक रिएक्ट कर पाए तब तक आई एस पी आर हर्ड ऑफ आई एस पी आर है ना एंड इट इज पब्लिक आई एम गेट नॉट गेटिंग दैट फुल फॉर्म देन आई एस आई इमीडिएटली इंडियन आर्मी में यह किया ठीक है इंडियन आर्मी तब तक कुछ सोच ही रहे थे कि मैं करा कहानी क्या बताऊं ये सब कहानियों का खेल है ठीक है आप जो सोच रहे हो आपके दिमाग में जो कश्मीर का है वो भी एक कहानी है जिसको किसी ने सुनाया किसी ने दिखाया रामायण राम और सीता कपल थे ना किसने बताया किसने बताया ना कहीं लिखा हुआ है किसी ने बताया रामायण चला तभी तो हम सब बिलीव करते हैं कि राम और सीता थे बट इज इट रियल वी डोंट नो सो इट इज ऑलवेज लाइक दिस परसेप्शन एंड देर इज इफ आई राइट सिक्स हियर फॉर मी इट इज सिक्स फॉर यू इट इज नाइन इट इज योर परसेप्शन इट इज माई परसेप्शन वॉट इज करेक्ट नो बडी नोज ठीक है ओके okay. सो so, पीछे पीछे बट दिस वन प्रोजेक्ट वन सेंटर स्टार्टेड टेन सेंटर कॉपीड इट देन वी कॉपीड इट इन एट वी मेड एट थाउजेंड फ्लैग्स ओके नाउ ऑल्सो दे आर मेकिंग एंड पी एम मन की बात यो नो देर इज अ प्रोग्राम इट कम्स ऑन एवरी मंथली कोई संडे में आता है है ना ही मैं कि कुपवाड़ा की युवतियां मुझे बहुत खुशी होती है कि कुपवाड़ा की युवतियां आजकल नेशनल फ्लैग बना रही है है ना नेशनल फ्लैग और, और कहीं बनता नहीं है वैसे राइट ओके मैराथन एंड रन ठीक है लुक एट हिम तुमने भागा था भाई उस दिन नहीं यू आर नॉट देर ओके यहां पे इंडियन आर्मी का फ्लैग है चेस्ट पे सॉरी अच्छा दिस इज टचिंग यहां पे नेशनल फ्लैग है यहां पे मैराथन का फोटो तिरंगा सब कुछ मतलब पीपल आर प्राउड टू वेयर तिरंगा नाउ ठीक है बट कहानी क्या चल रहा है कश्मीर में सब ऐसे ही है जितना हर घर तिरंगा बेंगलोर में नहीं हुआ ना उससे ज्यादा कश्मीर में हुआ है इस बार आई सीन दैट ऑल्सो आई सीन दिस ऑल्सो ठीक है वॉट वॉज द वोटर परसेंटेज ऑफ लास्ट इलेक्शन इन बेंगलोर परसेंटेज कुपवाड़ा इट इज सेवेंटी टू ठीक है सो कॉल्ड वेल रेड कॉस्मोपोलिटन सिटी ऑफ डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी वहां के गरीब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है और लोग बोलते हैं कि कश्मीर इंडियन नहीं है है ना ओके सो नेक्स्ट ये सब इतने इवेंट हम करते हैं दिस इज मी ओके बाइक रैली ठीक है तुम लोगों के साथ जुड़ो युवास यूथ विल ज्वाइन यू ठीक है एंड यू टॉक टू देम दे विल गेट मोटिवेटेड दे विल डू वॉट यू वॉन्ट ठीक है यू टेल देम यू वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग सब कुछ कर लेते हैं ठीक है दैट इज इंप्रेशनेबल एज चलो रिपब्लिक डे एंड नेक्स्ट इंडिपेंडेंट नेक्स्ट 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 आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेरा देश मेरा पहचान अगेन कंडक्ट गुड वेरी लार्ज इवेंट कंडक्टेड बाय एनजीओ ओके नेक्स्ट 
नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज ऑल न्यू मतलब आई एम नॉट कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर एंड आई शोइंग इट टू यू दीज आर ऑल न्यू इनिशिएटिव स्टार्टेड बाई मी आई कैन बी वेरी प्राउड ऑफ दैट नेक्स्ट भारत स्काउट्स कैंग गाइड्स है कश्मीर में नहीं था एनसीसी है कुपवाड़ा में नहीं था नेक्स्ट टूर्नामेंट दे आर कश्मीर इज आर अमेजिंग स्पोर्ट्स मैन अमेजिंग टैलेंट ठीक है अमेजिंग इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट पीपल अमेजिंगली इंटेलिजेंट पीपल ठीक है एंड जिस दिन कश्मीर ने बॉलीवुड को रूल करना शुरू कर दिया ना सबकी छुट्टी हो जाएगी दे आर सो हैंडसम सो ब्यूटिफुल ओके बस एक्टिंग करने का सीखना है ठीक है कई बार उससे बिना भी चल जाता है ओके एंड दे देर कल्चर कश्मीरियत ओके इट इज सो ब्यूटिफुल कल्चर ओके इट इज वॉट रिप्रेजेंट वॉट इज सपोज टू बी जो हम बोलते हैं ना इंडियन इंडियनिज्म भी एक वर्ड है ठीक है कश्मीरियत इज अट टर्म विच इज एक्चुअली पर्कुलेटेड डाउन टू इंडिया ठीक है क्यों हमारे ऋषि मुनिया वहां पे जाके तपस क्यों करते थे लैंड इज लाइक दैट ठीक है पावर है वहां पे ठीक है कश्मीर नाम कहां से आया कश्यप ऋषि से आया ठीक है सो कश्मीरी पंडित इंटेलिजेंट ठीक है सो डोंट लुक एट कश्मीर और कश्मीरी मतलब हम में से कुछ किसी भी चीज में कम नहीं है ठीक है सो दिस इज द परसेप्शन मे बी आफ्टर माई प्रेजेंटेशन जो इमेजेस थे शायद दीज ये इमेजेस आपके दिमाग में रहेंगे राइट right? ठीक है आप क्रिकेट टीम खड़ा कर दो वहां पे वॉलीबॉल टीम खड़ा कर दो कबड्डी कुछ भी खिला दो ठीक है कुपवाड़ा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रिमोट डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पेंचैक सिलट करके नाम सुना है आपने हैव यू हर्ड ऑफ अ स्पोर्ट कॉल्ड पेंचैक सिलट नो देर इज अ गाय फ्रॉम कुपवाड़ा हु इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया इन इटली राइट नाउ जस्ट इन दिस ईयर पेंचैक सिलेट इज अ विंटर गेम आइस पे खेलते हैं ठीक है बट हमें पता नहीं होता है ठीक है और हमें लगता है कि जो हमें पता है वही बड़ी चीज है राइट वी आर ऑल बिल्ट दैट वे सो देर आर मेनी थिंग्स ऑफ कश्मीर ओके यू शुड रियली अप्रिशिएट एंड इट इज सेम जैसे हमारा स्टेट है वैसे उनका स्टेट है रहना सहना कलर खाना पीना ये सब डिफरेंट होता है जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में यहां पर भी डिफरेंट है ना कैन यू गो एंड सस्टेन इन केरला वो मोटराइज खा ही नहीं पाओगे सेम कैन यू गो एंड स्टे इन अ कोस्टल एरिया नो यू आर यूज टू ट्वेंटी फोर सेंटी डिग्रेड डिग्री सेंटी ऑफ बैंगलोर है ना सो यू नॉट बी कंफर्टेबल स्टेइंग एनी वेयर सो इट इज ऑल लाइक दैट और एवरीबडी इन इंडिया आर लाइक दिस ओनली ठीक है कश्मीर इज आर नो डिफरेंट एंड यू आस्क मी दे आर अ बिट बेटर देन रेस्ट ऑफ अस दे ओनली नीड लाइट गाइडेंस direction we started this women cricket tournaments also and now women kho kho tournament kabaddi tournament sab sab chalne lag gaya abhi it was not done by government we started this now government is following ha yaar ye chal sakta hai ladkiyan bulane pe aati hain khelne ke liye ye humne dikhaya to school wale abhi karna shuru kar diya next next This is Coco tournament recently done. Next, 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 next. Drug-free Kupwara campaign. Okay, this is one big campaign sort of thing wherein I formed a core team, got them trained by a NGO, then they went to every village to conduct programs to address this issue. Okay. my next step what we are i am trying to do is have a drug rehabilitation counseling center first then upgrade it to drug rehabilitation center also theek hai next next condolence visit way of connecting to people you go to a janaza you will be more accepted that will touch the cord 
ओके यू गो टू मैरेज इट्स ओके बट इफ यू गो टू जनाजा दैट विल टच दम मोर नेक्स्ट फास्टिंग फीस्टिंग एंड फास्टिंग विथ पीपल ओके इट इज एवरीवेयर यू हैव टू बी अ बी लाइक अ लोकल ओके आई हैव डन रोजा फॉर टू टू इयर्स कंटिन्यूसली ओके इन ड्यूरिंग रमजान ओके एंड आई डू एवरीथिंग विथ दम दिस इज वॉट वी डू दिस इज हाउ आर्मी कनेक्ट विथ पीपल एंड दिस इज हाउ पीपल कनेक्ट विथ अस नेक्स्ट मेडिकल कैंप्स फॉर दैम नेक्स्ट डॉक्टर्स ऑन फूड पेट्रोल जा रहा है वन डॉक्टर इज ऑल्सो गोइंग कैरिंग मेडिसिन रास्ते में चलते चलते ठीक है ट्रीटमेंट भी चल रहा है ठीक है ट्रीटमेंट मतलब काउंस कंसल्टेशन तो दे ही सकते हैं नेक्स्ट ड्यूरिंग वैक्सीनेशन मतलब कोविड के टाइम पे तो बहुत काम किया था नेक्स्ट 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 ओके स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी सी मतलब ये सब नए नए चीजें हैं कुपोड़ा में ठीक है ये पहले नहीं थे ये सब नए नए चीजें जस्ट लास्ट ईयर नेक्स्ट सूफी कश्मीर में प्रॉब्लम क्या हुआ सूफिज्म जो कश्मीर का कोर था उसको हटा के इस्लाम या देवबंद या बरेलवी टीचिंग आने लग गया रिलीजन में ठीक है सूफिज्म जो था विच एक्सेप्ट हम दरगाह हर कोई दरगाह पे जाता है ना हर कोई मस्जिद में नहीं जाता है बाबा के दरगाह में जाते हैं बिकॉज देर अजमेर दरगाह शरीफ एवरीबडी गोज हिंदूज ऑल्सो एवरीबडी गोज दैट वॉज वॉज वॉट वॉज कश्मीर ठीक है देर इज देर आर सो मेनी सूफी श्राइन इन कश्मीर टिल नाउ हम उनको रिवाइव कर रहे हैं ठीक है मतलब इट्स नॉट ओनली मस्जिद इट इज सूफिज्म विच इज मोर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 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 ओके नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू माई लास्ट पार्ट आई वुड लाइक टू आस्क इफ मिस बाय और गुलाम हैज टू से समथिंग टू टेक माई स्टेज हियर यू वॉन्ट टू से समथिंग नो भाई तेरे लिए टाइम कैटर कर रखा है डोंट वरी ओके ये लो नहीं यू कम हेयर कम हेयर नहीं इट्स इट्स ओके ही डजन वॉन्ट टू कम ऑनलाइन इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके स्पीक फ्रॉम देर so have you do you all know him properly make friends with him do you do you know ha apne dono mein mat rehna ghul milna hai yahan pe theek hai by making friends only you will learn about the region right okay anything else so this will help them to change perspective about kashmir to change perspective about army theek hai thank you okay now uh next ha no 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 click click dikh nahi raha i am at your mercy now you can shoot whatever you want ask questions ha institutions of government are they not involved in getting into the internet no 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 they they are also doing funds to unhi ke paas hai sarkari paisa to unhi ke paas hi hai na sarkari it is there but it is not 
sufficient it is not efficient why it is not be efficient because our culture of corruption hai na it is same way you go to government hospital here it is still better hai na have you gone to a government hospital gayo it is still better now imagine where in kashmir where corruption is matlab itna zyada corruption hai yahan pe bhi har jagah corruption to har jagah theek hai kashmir mein problem kyu hua politicians some empowered politicians pura kharab kar diya mausam ko hai na mahol ko pura kharab kar diya area ko kharab kar diya why vote gains hai na satte pe matlab power mein rehne ke liye ye to hua hai sajjad loan all these people whatever right politically exploited economically exploited theek hai strategically also exploited only hai na isme unki galti kya hai just because they are located like that it is is it their mistake but kuch log hain who are in government office mein aana hi badi baat hai theek hai ab kaam karna to it is all like that it is insufficient inefficient yes yes they are improving that is the good part they are improving because some good danda masters are coming theek hai हम तो है ही डीसीज भी आजकल डंडा लेके चलते हैं ठीक है दे एम्पावर दे एंश्योर दैट वॉट एवर गवर्नमेंट हैज गिवन द मनी इट शुड नॉट बी डिपॉजिटेड बैक की सर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ जितना पैसा है उतना तो खर्च कर लो ठीक है इट इज इंप्रूविंग वॉट इज सिंगापुर सिंगापुर में क्या है दुबई में क्या है दुबई में क्या है सिंगापुर में क्या है हाँ भाई बट प्राइम मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर कितने साल रूल किया उसने हाउ मेनी इयर्स सो इज इट डेमोक्रेसी perception okay democracy is good for long term danda ch chalane ke liye thoda sa shake karna padta hai for which autocracy is required i am not saying my perception sounds that As an officer, officer. 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 तो अगर करेंगे नहीं तो क्या करोगे इट इज सपोज टू बी देर इफ इट इट इज नॉट देर देन वॉट वुड यू डू एज अ डी सी वॉट विल यू डू डंडा चलाना चाहिए ठीक है you have to walk to the education department ask for all the audit will anybody stop a dc from doing but if somebody can stop a dc or a sp from doing a good job is themselves aur koi nahi ruk sakta bureaucracy itna strong hai india mein itna power hai us power ko realize karna khud ke haath mein hota hai theek hai 
एंड वॉट दिस आई एम डूइंग ना मतलब इट इज नॉट मी अलोन आई एम डूइंग विथ डी सी विथ एस पी ठीक है हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं इसमें ठीक है दैट इज वाई कुपवाड़ा देर आर टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विचार दे विचार दे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में बने ना है ना एक लिस्ट बना वाई डिड दे मेक अ लिस्ट सो दैट देर इज अ डिफरेंस इन फंडिंग है ना वन इज जम्मू वन इज कुपवाड़ा अब कुपवाड़ा में का नाम अगर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है वोटर टर्न आउट जैसे मैं बता रहा हूं 72 परसेंट था कुछ तो है ना बात देर इज समिंग गोइंग ऑन इन कुपवाड़ा ठीक है सो इट इज इट इज लाइकली टू बी कॉपीड ठीक है हर जगह मिल्टन सी भी कुपवाड़ा से ही शुरू हुआ था डेवलपमेंट भी कुपवाड़ा से शुरू होगा ठीक है वी सो द कुपवाड़ा पीपल सो मोस्ट वायलेंट पार्ट ऑफ मिल्टन सी ड्यूरिंग नाइनटीज Now it has shifted to South Kashmir, the districts of Shopian, Pulwama, Anantnag. It has shifted there. North Kashmir is they don't want militancy now. Still they are there. ठीक है जहाँ पे गांव होगा गंदगी तो होगी. Okay, next. <coughs> Who was that? Huh? कहां पे ही मस्ट हैव फेल्ट सी आफ्टर 370 ना इट इज समथिंग लाइक सडनली देर इज समथिंग एज हैपन टू गेट अकस्टम टू दैट इट टेक्स टाइम ठीक है इट वॉज नॉट इजी फॉर आर्म फोर्सेस ऑल्सो इट वॉज नॉट अगर हमें ही इतना मुश्किल होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन uh, के लिए सोचो डीसी के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा डीसी और एसपी के लिए पूरा कश्मीर में कितना मुश्किल हुआ होगा राइट इट मस्ट है इंडिविजुअल परसेप्शन ठीक है नोशन ऑफ डेमोक्रेसी नॉट बींग देर एक मिनट एक मिनट मैं कट यू शॉर्ट है ना प्लीज डोंट माइंड है ना यही सवाल दिस सवाल Has, uh, क्या बोलते हैं सो मच ऑफ डेप्थ कि सिर्फ इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए ठीक है एंड इट इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड दो दो आई नो द आंसर आई एम नॉट सपोज टू टेल इट बिकॉज आई एम नॉट पेड टू टेल दैट ठीक है प्राइम मिनिस्टर का जॉब है प्रेसिडेंट का जॉब है पॉलिटिशियंस का जॉब है है ना उनको करने दो अपना काम आई वॉट इज द वे आउट इज अ गुड क्वेश्चन ठीक है बट वॉट यूर लर्न दो नेशन के बीच में कैसा रहना चाहिए वैसे ही अगर इंडिया चाइना के बीच में रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा ठीक है दैट सफाइज यू शुड मेक योर ओन आंसर डोंट मेक मी टेल यू एन आंसर आई एम नॉट सपोज टू कमेंट ऑन दो थिंग्स चलो नेक्स्ट नहीं नेवर इट इज ओनली द पॉलिसीज विच इंपैक्ट अस ओके नाउ यू लास्ट मी कि डज चेंज इन गवर्नमेंट अफेक्ट पॉलिसीज इट विल ओके सो इट इज मतलब जो जो पॉलिसी बनेगा जैसे वन रैंक वन पेंशन नहीं होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए वट इट्स अ पॉलिसी डिसीजन इट विल इफेक्ट अस ठीक ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक जब किया अच्छा लगा ना कि जाके मुक्का मार गया अच्छा लगा अच्छा लगना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है ओके okay. 
Article 370 situation has improved. There are no security challenges after 370. Ha! Immediately after implementation, for about four, five, six months, it was there because we didn't know what was going to be the reaction. है ना? हमें उस टाइम पे लगता था कि यार साइलेंस हर जगह साइलेंस चल रहा है, है ना? इंटरनेट बंद हो गया, ओपिनियंस आ नहीं रहे हैं, डिस्कशंस हो नहीं रहे हैं, सब शांत बैठे हैं, पूरा कश्मीर पे शांत था। We didn't know what to expect. Now we have passed that stage. We are now confident. People are with this decision. Even if they are not, they will become. Now they may not realize how good it is for them, but they will realize it. So security के लिए तो those initial time was very challenging. Now we are more confident and more happy also because people listen to us. There are no challenges. That's all. Huh? Achha, you also wanted to know about some experiences, but there is no time. Huh? See, uh, why I joined army? Well, like he told, the most difficult, like you guys have chosen the most difficult path. Okay, it is like that. So, uh, I have not seen a firefight in India, but I have seen a firefight in Sudan. I have not been fired at, I have not fired upon somebody. Okay. But I have been in a crossfire wherein I have had to evacuate civilians. Okay. So there are many experiences. I have seen 10,000 dead bodies, just like Kurukshetri Yudh ke baad jo aise padhe rete tha na TV mein dekha hai. I have seen that situation live. And every day, crowds sitting on the corpses. I have seen that. I have driven over those corpses. Because Rasta to uni ke upar tha. I had to drive on the dead bodies. That was one thing which I can't forget. There was no other option for me. Okay? And all the incidents of where some of my jawan has got hurt. Again, they are all experiences. The days I have spent in Siachen, the fighting with weather or fighting with myself, okay, those are also uh, unforgettable. And uh, there are, as a youngster, when I was a lieutenant, I had to spend uh, first my uh, meeting with all the Militants, okay, so-called militants, they, it was not proven that they were militants, they were not carrying weapon, but I had dinner with them, okay, but for me, it was a first experience, I was just 23 years old, that I can't forget, that dinner with them, what they were talking and what, what I was talking, okay, and some incidents where I have lost my colleagues, I lost two of my officers, that is also very painful. But army has given, given me so much, okay. I wanted to be army officer and uh, it has given me so much of confidence in my life, so much of stability, okay, so much of positivity. So I am thankful for my decision that time and I, thankful that I have joined an organization which is very pure, okay. No corruption, no reservations. You are aware that this is the only organization where there reservations. Nahi hai. Yes, no reservation. And uh, haan, competition is there, but I can sleep peacefully at night. I have to run away from the money. I only have to serve. Hai. Must. They should be there in the army. Okay. As long as women don't consider themselves special. Okay. As long as women don't, don't 
वॉन्ट वुमेन एम्पावरमेंट ठीक है क्यों उमेन हम मैन एम्पावरमेंट के बारे में कभी बात की है नहीं ना मैन एम्पावरमेंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं है सब सोचते हैं कि वुमेन एम्पावर वुमेन भी सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है यू आर सो पावरफुल है ना फैज इट इज क्या जरूरत है लेटर पार्ट बट दे शुड बी देर इन इन्फेंट्री ठीक है एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू कंधे से कंधा मिलाने की क्षमता है तुम में और तुम खुद को सोचते हो कि मैं काबिल हूं मोस्ट वेलकम यू मस्ट इफ यू इफ वुमेन थिंक दैट दे कान डू देन इट इज नॉट वेलकम वी शुड वी ऑलरेडी स्टार्टेड हर जगह एक साथ नहीं हो सकता ना सी वुमेन ऑफिसर्स हैव कम इन ऑल द सर्विसेस राइट वो भी पहले नहीं था आ गया नाउ वुमेन जवान आर कमिंग इन कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस एज अ ट्रायल बेसिस आने दो उसके बाद धीरे धीरे हो ही जाएगा देर आर फॉरन आर्मीज विच है गॉट वुमेन इन इन्फेंट्री वुमेन कॉम्बैटेंट्स वुमेन कमांडोज ठीक है यहां पर भी होगा ठीक है सो सोसाइटल डिफरेंसेस है कल्चरल डिफरेंसेस है इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम आज मैं एक ऑर्डर पास कर दूंगा कि ऑल वुमेन प्लीज कम ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज स्टिल द सिस्टम इज नॉट कैटरिंग फॉर वुमेन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम वुमेन को कैटर नहीं कर पाते वो चेंजेस पहले अकोमोडेट करने के लिए पहले चेंजेस लाना पड़ेगा तब जाके उनको आ सकते हैं ना ला सकते हैं लाइक एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी है स्टार्टेड एक्सेप्टिंग वुमेन है ना कुछ तो उनको चेंजेस करना पड़ा ना पहले वो चेंजेस करने के लिए टाइम लगेगा एंड उसको ट्रायल करने में भी टाइम लगेगा यस इट कांट डिशन कांट हैपन लाइक दिस बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को सोच के कोई भी डिसीजन आज लिया जा, जाना चाहिए अब अदर ऑफ कश्मीर या कश्मीर कैन बी डिवाइडेड नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर ओके नॉर्थ कश्मीर इज मोर और लेस वॉट आई टोल्ड यू इट हैज सीन द वर्स्ट डेज ऑफ मिलिटेंसी मोस्ट वायलेंट डेज ऑफ मिलिटेंसी साउथ कश्मीर वॉज नॉट एक्टिव इन नाइनटीज नाउ इट हैज बिकम एक्टिव ओके सो धीरे धीरे नॉर्थ कश्मीर चेंज हो गया सेंट्रल कश्मीर चेंज हो रहा है हो ही चुका है साउथ कश्मीर भी बदल जाएगा और एक दिन आएगा जब आर्मी वहां से जैसे नॉर्थ ईस्ट से निकला वैसे हम भी कश्मीर से निकलेंगे no state if it thinks that it will sustain itself it will be wrong nahi ho sakta no state can sustain no country can sustain itself can any country sustain itself never we are supposed to be ek coexisting theek hai agar kashmir sochta hai ki main fir to independent nation banna chahiye na it can't sustain The institutions have to be strong. Economically, nobody can sustain, but India can sustain itself as a democracy because institutions are very strong. Unlike Pakistan, right? If the institutions are strong, then any state can sustain. Okay. Institutions ही तो चाहिए. और institutions क्या है? Bureaucracy is a institution. ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसा है यह एक स्टेट को चलाता है पुलिस फोर्स कैसा है यह एक स्टेट को चलाता है ठीक है बहुत जिम्मेदारियां हैं दो सभी के ऊपर तुम लोगों के ऊपर आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली थर्टी इयर्स कश्मीर वाज अ जन्नत बिफोर नाइन्टीज नाइन्टीज के बाद आई हैव स्टार्टेड माई कहानी आफ्टर नाइन्टीज ठीक है आई टोल्ड टू थाउजेंड में ऐसा हुआ 2000s में ऐसा हुआ 2010 में ऐसा हो गया एंड नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज लाइक दिस एंड इसके आगे हो सकता है कुछ और नया हो जाए साइकिल चलता रहता है ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता रहता है आज मुझे लग रहा है कि सब पीसफुल है मेरे एरिया में कोई मिलिटेंट नहीं घूम रहा है और ना कोई बनना चाहता है कल को कुछ हो सकता है जहां पे कुछ और बदलाव आ सकता है किसी ने दो में सोचा नहीं था कि कश्मीर में 
एजुटेशन और स्टोन पिल्टिंग शुरू हो जाएंगे सोचा नहीं था ना टू थाउजेंड में शुरू हो गया ना ऐसा कुछ और भी शुरू हो सकता है वी डोंट नो बट वी हैव टू कीप ट्राइंग है ना मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज सम थिंग्स हैज बीन डन बाय बाय एंसेस्टर्स प्रेडिसेसर्स दे हैव डन समथिंग वी हैव रीच दिस स्टेज ओके वेर इन आई कैन गो टू एवरी हाउस हैव अ कप ऑफ टी देर ठीक है पहले वो भी नहीं हो पता हो सकता था आज हो रहा है ठीक है मैं सबके शादी में जा सकता हूं सबके जनावजे में जा सकता हूं ठीक है इतना सब कुछ हो पा रहा है बिकॉज समथिंग हैज बीन डन इन द पास्ट नाउ व्हाट आई एम डूइंग विल लीड टू समथिंग स्टैंड ऑफ स्टैंड ऑफ पे ग्रेड एक मिनट बट डू यू नो दैट इलेक्शन आर कमिंग इन कश्मीर जे एंड के आ रहा है उससे पहले क्या हो रहा है वहां पे डिलिमिटेशन कमीशन हो रहा है है ना वॉट इज डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसाइड कर रहे हैं ना सो so, जब डिलिमिटेशन चल रहा है हम पीओके को कंसिडर करके करते हैं यस दैट मीन्स द इलेक्शन कमीशन हैज नॉट थॉट इट इज नॉट अवर पार्ट राइट जिस दिन हम हम ही खुद ही सोचेंगे वो हमारा पार्ट नहीं है तो फिर फिर तो एनी बडी कैन क्लेम इट ना सो वी आर नॉट थिंकिंग इट इज नॉट अवर पार्ट दैट आई थिंक दैट इज अ स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट देन ऑलवेज बट क्लेम करने के लिए क्या करना है दैट इज अ क्वेश्चन इट इज अ मैटर ऑफ रिसोर्सेस है ना स्ट्रैटेजी देर आर मेनी थिंग्स टू इट ओके नेक्स्ट लेफ्ट विंग ओके जो छत्तीसगढ़ एंड ऑल है ना वॉट डू यू थिंक जो नेक्सलिज्म जो चल रहा है हाउ इज इट इफेक्टिव एज एंड डेट नाउ आई आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन इट आई कम टू दैट वॉट डू यू थिंक हाउ पावरफुल इट इज हाउ डिस्टर्बिंग इट इज चल रहा है कुछ मतलब वॉट डू यू थिंक देर वॉज अ टाइम वेन वी थॉट की साला यहां पर रेड कॉरिडोर बन रहा है धीरे धीरे पूरा इंडिया ही लाल हो जाएगा देर वॉज अ टाइम वेन यूज टू थिंक दैट ऐसा नहीं है अभी नहीं है सो द इंसर्जेंसी या थॉट प्रोसेस जो था इट इज लूजिंग इट्स कॉज राइट सो एवरी थॉट इंसर्जेंसी स्टार्ट कैसे होता है थॉट से दिमाग से दिमाग में थॉट कहां से आता है इमोशन से राइट इमोशंस कैसे उत्पत्ति होते हैं कि मैंने एक थप्पड़ मारा किसी को गुस्सा आ गया गुस्सा इज अ इमोशन है ना मैंने हम दो नौकरी के लिए गए इसका हो गया ये मेरा नहीं हुआ है ना करप्शन गुस्सा आ गया या परसीव्ड क्या बोलते हैं उसको बायस है ना अपैथी वॉट एवर ऑल दो वर्ड्स यू नो है ना एक इमोशन आता है वो इमोशन जब हर किसी में सेम इमोशन जग रहा है तो कंबाइन हो जाता है है ना थॉट्स बनने लगते हैं वॉइस बन जाता है देन दैट इज दो स्टेप्स ऑफ इंसर्जेंसी राइट सो ये तो नया शुरू हुआ है कश्मीर में थर्टी इयर्स से है ना ये भी पहले से था सो so, वहां पे उनको चाहिए था क्या दे थॉट देवर डिफरेंट कश्मीर इज थॉट देवर डिफरेंट डू दे थिंक दे आर डिफरेंट नो राइट दे जस्ट वॉन्ट सिस्टम वॉट डू दे वॉन्ट समथिंग एल्स वॉट डू दीज गाइज वॉन्ट समथिंग एल्स ओके दैट इज अ डिफरेंस हाउ दे अचीव वॉट दे वॉन्टेड हाउ डू डिड दे स्टार्ट डूइंग हाउ दीज गाइज स्टार्टेड डूइंग द वे ऑफ अचीविंग वॉट दे वॉन्ट इज डिफरेंट राइट ठीक है डोंट टॉक अबाउट टेक्निक्स टेक्निक्स और टैक्टिक्स बॉम्ब तो एक ही जैसा बनता है 
गोली ट्रिगर से ही चलता है वेज ऑफ वायलेंस विल रिमेन सेम ओनली थॉट प्रोसेस इज वॉट यू शुड थिंक एक एरिया में इंसर्जेंसी का थॉट आता ही कैसा है दैट इज द डिफरेंस ओके सो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम देर भगत सिंह के थॉट क्या आया था है ना सावर करके थॉट क्या थे फॉर देम वी आर ऑल्सो टेरिस ओनली राइट राइट और अभी एक लेटेस्ट वो भी चल रहा है वन फ्रीडम फाइटर इज टू सम वन एंड टेरिस टू समी राइट किसमें आया था ये डायलॉग फैमिली मैन में फैमिली मैन चलो ओके नेक्स्ट डन ओके सो बिफोर एंडिंग माई वर्ड्स आई वॉन्ट टू टॉक ऑफ टू टू थिंग्स ठीक है द स्टेज एट विच यू आर ऑल है ना मिनिमम ट्वेंटी फोर होंगे मैक्सिम थर्टी तक होंगे आप लोग राइट एट दिस फेज सम ऑफ यू मैरिड अबाउट टू गेट मैरिड अबाउट टू गेट जॉब there are so much of uncertainty right there are so much of is anybody confident ki mera clear hi ho jayega haath uthao anybody we can't right because the exam is such theek hai you have already accepted that challenge first feel happy about it ha mere mein dam hai tabhi maine exam liya dam hi nahi hota to sala yahan pe baithe nahi hote theek hai so You already uh, come, मतलब you are, you are only you are already a part of those limited people who have the will to fight. ठीक है, understood? Okay, so you have that spirit, you have that dumb in you. Next, this exam is a phase of life. Is this life? नहीं ना हा दिस टू थ्री फोर फाइव सिक्स इयर्स लगता है कि यही जिंदगी है है ना वाइल इट इज नॉट राइट बिकॉज लाइफ इज आफ्टर दैट ऑल्सो ठीक है सो डोंट फॉरगेट योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वेन आई से दैट इट मीन्स डोंट फॉरगेट योर सेल्फ एज अन बींग ह्यूमन बींग को मजा भी चाहिए प्लेजर्स भी चाहिए ठीक है मेहनत भी करना ही है हर चीज का बैलेंस रखना है डोंट बी ए मतलब आज जब मैं एग्जाम पढ़ना शुरू कर दिया आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन जब एग्जाम खत्म करके आई एस बना या नहीं बना तुम्हें लगता है कि साला इसके नीचे जो मैं था मैं कुछ और ही था आज मैं कुछ और ही बन गया हूं क्यों बिकॉज मैंने प्रिपेयर किया शुड इट हैपन दैट वे नो what you were before you started preparing you should be once you finish preparing got my point don't forget yourself you are already great theek hai and kuch karne ke liye you have come to this path success not success doesn't matter but become a better person from while fighting this okay don't become a मतलब नेगेटिविटी में मत चले जाना ठीक है गेन पॉजिटिव थॉट्स, गेन पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स, फीलिंग्स मेक गुड फ्रेंड्स ठीक है योर कैपेसिटी टू फाइट विल इंक्रीज आफ्टर यू स्टॉप प्रिपेयरिंग राइट वुड हैव इंक्रीज योर पेशेंस लेवल वुड हैव इंक्रीज है ना सो so, मुझे क्या क्या एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन मुझे क्या क्या अचीव करना है फाइनेंशियल स्टेटस ऑब्वियसली गड्ढे में गया होगा है ना बट फाइनेंशियल स्टेटस कैन बी इंप्रूव अगर गाड़ में दम है वो दम कभी कम नहीं होना चाहिए ठीक है और जज्बा पैशन कभी कम नहीं होना चाहिए और जीने की जो स्पिरिट है वो कभी कम नहीं होना चाहिए ठीक है सो प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट डोंट चेंज बिकम समथिंग एल्स कि मतलब यार ये तो बहुत ही अच्छा लड़का था आई के रास्ते में जाके खराब हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ अच्छा आदमी बनो That is what you should become, ठीक है And uh, while we should all remember that हम we are all sent on this earth with a purpose, 
वी आर अ सन वी आर अ डॉटर वी आर अ हजबेंड फादर वी आर वी आर गॉट सो मेनी रोल्स टू प्ले राइट आज लगता है कि साला आई ही एक रोल है मैं डीसी बन के ही मेरा वजूद है मेरा आइडेंटिटी है नहीं भाई तुम्हारे फादर विल लाइक यू इक्वली इवन इफ यू डोंट बिकम डीसी योर वाइफ विल लाइक यू सो मच इवन इफ यू डोंट बिकम डीसी इनफैक्ट यू विल लाइक यू मोर बिकॉज यूल गेट मोर टाइम अंडरस्टूड सो यूर इनर सर्कल ऑफ फैमिली इनर सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर देम इट इज इमेटीरियल All that matters to you, matters to those that inner circle is your happiness. Understood? So balance all your roles. कभी किसी पर्दे पे किसी रोल का प्ले ज्यादा होता है रोमांटिक सीन आ गया तो हीरो हीरोइन का बहुत चलता है ठीक है फाइटिंग सीन आ गया तो विलन तब आता है सो जिंदगी के पर्दे पे बहुत सारे चीजें कुछ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये रोल कम है ये रोल ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं है सारे रोल्स इंपॉर्टेंट है ठीक है और द पर्सन हु बैलेंस बिटवीन ऑल हिज रोल्स ये सब अपने धर्म है इन सभी धर्मों को निभाना पुरुषार्थ कहा जाता है ठीक है इफ यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बींग इन सभी रोल्स को अदा करना ठीक है डोंट फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स प्रिपेयर तो करना ही है हाँ मेहनत करना है मेहनत करने का टाइम है तो मेहनत करो जब मेहनत नहीं करना है जब दारू पीने के लिए जाते हो तो खूब पियो ठीक है डोंट थिंक अबाउट स्टडीज वेल यू आर हैविंग ड्रिंक्स ठीक है शादी में गए हो वहां पे जाके चीचू मत करो यार मेरा वो छूट गया ये छूट गया एंजॉय करो ठीक है एंजॉय लाइफ डोंट बिकम सम अदर पर्सन एंड अल्टीमेटली वॉट ऑल वॉट आर वी लुकिंग वाई इज दिस ऑल चेज जिंदगी में ये सब फाइटिंग सब कुछ क्यों है खुशी के लिए अच्छा लगता है इसलिए सोते क्यों है अच्छा लगता है खाते क्यों है अच्छा लगता है है ना पढ़ते क्यों है क्योंकि पढ़ना अभी अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूं राइट गाड़ी नया क्यों खरीदना है अच्छा लगता है भाई किसी को दिखा के मुझे अच्छा लगता है कि मैं गाड़ी खरीदा है अच्छा लगता है इसलिए तो करते हैं अच्छा लगना किसी किसी को चोरी करना भी अच्छा लगता है है ना चीटिंग करना भी अच्छा लगता है राइट नेगेटिविटीज में भी अच्छा ही लगता है सिगरेट अच्छा लगता है ना तभी तो स्मोक करते हैं दारू अच्छा लगता है तभी स्मोक करते हैं बट इट इज ए नेगेटिव थिंग राइट सो तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या दूसरों को खुशी दे के अच्छा लगता है या दूसरों को चूतिया काटने में अच्छा लगता है या सेल्फिश रहने में अच्छा लगता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है उसको डिफाइन कर लेना ठीक से डिफाइन कर लेना क्या मैं डीसी बनने बनना ही मेरे लिए खुशी की बात है या अच्छा इंसान बने रहना खुशी की बात है खुशी क्या है प्लीज डिफाइन इट वट इज दैट अगर इसका आंसर सही तरीके से मिला तो मुझे भी बता देना बिकॉज इट विल कीप चेंजिंग ओके बट द लेसर दैट चेंजेस दैट मीन्स यूर स्टेबिलाईज है ना अभी एक एक पिक्चर आया था कोई कनाडा पिक्चर जिसमें वो लिख के काटता है कनाडा पिक्चर ही थिंक्स हाँ हैविंग अ गर्लफ्रेंड गिव्स यू हैप्पीनेस सो लिखता है गर्लफ्रेंड देन जब गर्लफ्रेंड डिच करती है लगता है नहीं गर्लफ्रेंड को रब करता है देन ही राइट्स फ्रेंड्स ठीक है देन उसको रब करता है जब दोस्त दोस बनाता है फिर सभी चले जाते हैं नौकरी करने के लिए सभी उसको बोलते हैं कि You are not working. Then उसको लगता है नौकरी मुझे खुशी देगा नौकरी कई बार शादी फिर उसको काटता है फिर बच्चे फिर उसको काटता है ठीक है सो इट विल कीप चेंजिंग सो अल्टीमेट हैपीनेस एक ही जवाब होना चाहिए द लेसर इट चेंजेस द मोर स्टेबिलाईज पर्सन यू आर ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग एज सच एस एच यू हैड नो चॉइस बैठना तो था ही ठीक है थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टीम मैनिफेस्ट एंड आई एम नॉट सींग बिकॉज ही इज विनाई इज माई कजिन और माई मृत्युंजय इज माई ब्रदर ठीक है यू कुड हैव डन एनीथिंग एल्स ऑल्सो दिस गाइज दे आर सो कैपेबल 
they could have done something anything else in their life theek hai but this they thought as a service theek hai the intention with which the institution has been started is really appreciable paisa to banana hi hai usme koi shak hi nahi hai nahi to free mein chalate na fir nahi paisa bhi banega but wo to har koi banata hai right but the intention with which or the passion with which it has been started is very genuine which i feel they are working really hard theek hai except for covid times has affected the institution theek hai otherwise they would have been more powerful theek hai so once you are analyzing about a institution the number of people on the poster should not matter actually hai na while it should matter but it is this is all a journey okay what are we becoming at the end of the journey hai na kisi ka poster wahan pe chhap jata hai kisi ka nahi chhapta it doesn't matter you should become a better person by getting associated with good guys theek hai and that i can assure you that they are good guys theek hai thank you thank you so much This is my number. How is it? How is the Josh? How is the Josh? <laughs> so, how many of are really thinking to join army now? You are not eligible. No one here is eligible. Okay, okay. It is not to change your you know, like perception of what you are doing. Okay. So it all. Builds upon what the perception, right? So here you are for a purpose. If that purpose is you know like really worth it, or if you are really working hard for that purpose, then this session is to you know like feel yourself you know like strong, feel yourself worthy, feel yourself happy. Yep. I remember the days when he joined NDA. Okay. While he was joining the NDA, only one thing was there in mind. he will get uniform there so he was fascinated by the uniform if it is not nda then he would have become police because he like the uniform always okay and one more reason that he never wanted to read again he never wanted to read again in life because he thought that while joining uh, i mean after joining nda it is all about you know like physical training physical all that thing but i have seen he has read the most or he has read more than what his contemporaries have done understand yeah contemporaries his classmates he has read more than that and today was the first session for me where i was sitting as the audience and he was the lecturer i never knew that he would have so many keywords what he has uttered here that is religious indoctrination like so many keywords in our syllabus no all syllabus all i mean why it is there why he is uttering those keywords which are meant for our this thing is he programmed that have i told him that he, you have to say these things only because he is working for the nation and we are reading for the nation we are discussing here like what is important for the nation yes or no he is playing a different role and we are supposed to play a different role you all and me as an educator or as a teacher we have a different role to play but at the end of the day what we are doing what we are doing making money yeah money has to be there it is like an oxygen without which we can't survive but at the end of the day what is the bigger picture service are you finding the happiness in that service yes so everybody can become an officer today like doing an ias is not a big thing but are you ready for the battle what is that battle are you really ready for you know like giving that service do you want to show to the people that this bureaucracy is iron cage or a steel frame are you really no right so at the end of the day 
what it requires the human touch yes or no be whatever you are doctor engineer whatever chaprasi or peon or a bus conductor or you know like driver or whatever what that requires at the end of the day is he supposed to do all this all, all those things like farmer how army is connected to farming you know how army is connected to farming just by eating the ration yes or no why he has to think all those things so are you opening your you know like avenues like are you imagining yourself that after becoming an is or ips or something else where all you can touch even as a politician where you can touch how you can hit the emotional chord of the people how you make them feel like you are there for them yes or no can you think is it an eye opening for me it was i took lot of cues from this lecture and definitely i am going to implement those things and i was fortunate enough that i have listened such things years together and i was lucky enough to you know like feel those things and implement in my life and that is what has given me like what i am today and even like my cousin vinay like whatever that we are today yeah coming to the other aspect like how he associated himself with the services what we are training here for example here misbah and um uh, uh, gulam are sitting they wouldn't have you know, like reached here without him so what made him to send them from there to here and what those guys are here to, uh, uh, doing today what they are up to misbah and gulam both of them have cleared the state public service commission preliminary examination now can you tell me if you were there in your huts or in your place it would have it would have become bit tougher to clear the examination and for our this thing i mean happiness or like like uh, 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 i get uh, emotional when i talk that gulam has cleared even you know like upsc preliminary examination and he is writing mains today i mean like uh, 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 september 16th the mains examination see it is not about misba or it is not about gulam it is not about you your family it is about what you are sending out there what message you are sending what statement you are making to the society after he got selected as an army officer the family condition and the perception of family and the family status everything changed see nobody gave us you know like a uh, uh, money or something ha you have clear take this money no the perception of the people towards the family and being there or being on such stages what we are doing here we are changing the minds we are you know like encouraging the minds and we are empowering the people right being an officer like he is doing that can we do that after becoming officer one selfish thing is there your status is going to change your family status is going to change and perception of you and your family in the minds of the people they are all going to change but is that the end is that the end we have a big, bigger picture that is nation yes or no and when you clear the examination and when you go as an ias officer or ips officer like you will have a military attachment you will have an army attachment for you know like a week or two weeks and he has trained more than 60 people like that our students like yeah jagdish ips he had been there so many were there i got to know when they made the video call sir we are with your brother so then i thought the world is so small you know the world is so small we think like we have 7 billion people and we have this vast area no now after globalization like it has become very small and the connect that you make the quality connect that you make when you read when you meet people it is immense it is going to help you like anything and uh, when it comes to like take away he has told like what is the end or what you are going to take home so i would just like to know from you guys like 
what that you are taking home anyone after this session what you are taking home yeah yes the thing is i mean the way we connect he is telling the way we connect so what is that can you touch that connect does it is it 5 volts or something like you touch and you get a shock or something no right it is intangible completely so what you are taking home the humanity and the purpose of service we are all serving humans and then comes even you know like environment flora fauna everything comes after that so at the end of the day what you have to become is that officer with human touch officer with human touch so as a you know like one more just guest of honor we have one soldier again from our own locality our locality is known for you know like the number of soldiers every house gives at least one soldier from our locality it is like that maybe it is the legacy of the forefathers or something or it is the soil i'm not just trying to you know like discriminate or something but it is there in the, and like i really forgot to tell him that such a session is going on but he got to know about the session and he is here i would just like to you know like call him up on the stage and share two words about your experience i mean all the experience of the army everything is told but i need your touch because you have worked as a soldier when he, uh, come come when he was there thousand of the people like him are you know like guarding him yeah just one there two man namaste main there sabhi ko akri walon ko sunaye de ओके फौजी तरीके से एक दो सेकंड के लिए फिर उसके बाद हम नॉर्मल तरीके में आ जाएंगे सिट अटेंशन नमस्कार साहब श्रीमान सबक शुरू करने के लिए अनुमति चाहता हूं सिट इजी ये हमारे जो है जब हम फौज में जाते हैं तो उस दिन का जो हमको शुरुआत में ट्रेनिंग दिया जाता है उस दिन का जो नमक है वो आखिरी सांस तक भरा हो रहता है मैं रिटायर्ड हवलदार ईरन हवलदार सिंह मैं एक सेक्शन मतलब 10 लोगों से लेके 32 लोगों तक मैं कमांडिंग कर चुका हूं मेरे जैसे 100 लोगों को हवलदारों को कमांडिंग की आवाज आप यहां पे है हमारे जो आई एस आई पी एस ऑफिसर्स जो रहते हैं ना उन लोग तीन पुलिस ए से लेके बड़े ओदेदार लोगों को कमांड करते हैं इनमें क्यों 800 और उनमें क्यों 3200? हजार दो सौ ये प्रश्न आप लोगों के लिए है बाद में उत्तर दे देना मेरे को और इसके अलावा जो कुपवाड़ा सर मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूं अब आ, आपका पैदाइश का सन क्या है 1998। ठीक है सर बैठ जाए कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का तंगदार जो 104 ब्रिगेड है ये कहीं पे लिखावत में नहीं है आपको कहीं से कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये ठीक है साहब ने भी बताया जो ये है ना ये चीज ये एक्चुअली जो है सोशल मीडिया में कहीं पे आता नहीं है ये फौजी का तरीका है ठीक है 98 में सर जो है पैदा हुए हैं मई नाइन्टी लड़ाई के बाद दो में श्रीनगर तक आ गया मेरे को पहले पहले जो है सिपाही हूं मैं 96 का भर्ती हूं 2000 में आ गया 2000 में मैंने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आने से पहले श्रीनगर आते आते मेरा दिमाग में क्या लग गया कि मैं अब फोटो में ही रहूंगा सही सही बोल रहा हूं मैं मैं अब वापस नहीं जाऊंगा मैं फोटो में रहूंगा क्योंकि श्रीनगर के बाद उधर अभी तो ठीक है उधमपुर तो हम आराम से जा सकते हैं श्रीनगर आराम से जा सकते हैं श्रीनगर के बाद मिल जाएगा आपको लोगों को 
गांव का नाम बताते जाता हूं मैं दो चार गांव को आप सोचिए कि कश्मीर स्वर्ग ऑल दीज यू नो लाइक स्पीचेस उसमें एक डायलॉग है नहीं 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 डी डी एल जे यार नाइन्टी फाइव का बात कर रहा हूं मैं ठीक है हाँ सो so, उसमें शाहरुख खान बोलते हैं जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए दो रास्ते मिलते हैं हमेशा ऑलवेज दो रास्ते मिलते हैं अच्छा रास्ता बुरा रास्ता ठीक है तो हमेशा अच्छा रास्ता ही लेना है कठिन होगा लेना है अगर अपने आप को ऑप्शन जब देते हैं यार ये तो मैं कर सकता हूं गलत रास्ता ले सकता हूं अपने आप को जब आप खुद को ऑप्शन देते हैं तो मन तो विचलित होगा ही होगा तो गलत रास्ते पे जा, चले जाएंगे ठीक है पढ़ाई करते करते ऐसा लगेगा मैं गिव अप कर दू आता है ना छोड़े यार बस खत्म हो गया अब गिव अप कर दू बट गिव अप करना क्या सही बात है नहीं ना सो so, अपने आप को गिव अप करने का ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो तुम भाई ये ये सोचो कि मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं है तो फिर दिमाग अपने आप बोलेगा ठीक है भाई जो है फिर उतना ही कर लो अंडरस्टूड सो डिट डोंट गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ रोंग रूट और डूइंग अ थिंग इन अ रोंग वे और डूइंग अ थिंग मतलब वॉट हमेशा दो ऑप्शन मिलेंगे आपको चूज हमेशा अच्छा चीज को करना है करेक्ट चीज को करना है डूइंग द राइट थिंग डूइंग द राइट थिंग एट ऑल टाइम्स अंडर ऑल सरकमस्टांसिस इज डिसिप्लिन डूइंग द राइट थिंग नाउ वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग पुनोस दैट इज ऑल परसेप्शन ओके आई थिंक दिस सेशन वॉज यूजफुल yes or no yeah and uh, we will be committed to do such you know, like sessions in the forthcoming days also but not at the cost of our syllabus okay because we are here and you are here to learn the syllabus motivation to bahut bahut hai na youtube khol lo motivation milega hm pehla jo matlab video aayega wo motivation ka hi rahega in your youtube yes or no but these sessions are beyond motivation because you are going to decorate those jobs which matter to the people not just few lakhs of people so how to decorate those jobs with you know like the human touch and with all discipline with all you know like commitment and the purpose of service so i think uh, that was all conveyed today and um, as the concluding remark i would like to thank uh, my brother once again for being here because he was there here many a times but it was all you know like here there you know like go meet friends all that thing this time he thought he will remain only in bangalore for 15 days no other commitment then we thought like why not we engage him for this thing today and finally it was accomplished and uh, again as the concluding remark i would like to thank uh, my elder brother i mean like he is more than elder brother like uh, mr irana udoshi like um, uh, he retired as a soldier again he decorated one more uniform that is police and uh, you can just you know like imagine like how committed he is for the motherland okay and uh, again umesh sir is here vinay is here and as a special guest my bhabhi is here okay and my nephew is also here so i would like to you know like thank them for being here because they'll be listening to us we'll be discussing these things again and again in our house again as a token of you know like appreciation or as a token of love she came here to listen to those words again okay so thanks a lot and at the end like your time is very precious let's say here if 100 people are sitting for you know like uh, uh, more than two and a half hours so it is more than 250 hours that you are utilizing but if these 250 hours are you know like put in line for the service of the nation i think purpose of the day is served and purpose of this particular session is served thank you very much